ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇದು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಒಳಗಡೆ ಇವು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗಿರ್ತಾವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂತ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಂದಂತ ಗಣಿತದ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಿತದ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋತ ಬರ್ರಿ ಇವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹದಿನಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೈನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟ್ನೂರ ಒಂದರ ವರ್ಗ ಮೂಲದ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಅಂಕಿಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ನೈನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಅಂತ ಅಂತಂದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಳದಾಗ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಅನ್ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ನೈನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಇದೆ ನೈನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲೇ ಒಂಬತ್ತನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಏನಿದೆ ಒಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಇರಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಆರು ಯಾಕೆ ಇರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಎಷ್ಟು ಹದಿನಾರು ಕೊನೆಗೆ ಆರು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆರು ವರ್ಗ ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆರು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಗ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಹೌದಾ ಒಂಬತ್ತರ ವರ್ಗ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಎರಡರ ವರ್ಗ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟರ ವರ್ಗ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಾಯ್ ಪಾಯ್ ಎಂಬುದು ಒಂಬತ್ತರ ಗುಣಕವಾಗಿದ್ದು ವಾಯ್ ಒಂದು ಅಂಕಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಯ್ನ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಾಯ ಎಂಬುದು ಒಂಬತ್ತರ ಗುಣಕವಾಗಿದ್ದು ವಾಯನ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಆದರೆ ವಾಯನ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರೆ ವಾಯನ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ವಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಇದು ಒಂಬತ್ತರ ಗುಣಕ ಆಗಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐದು ಎರಡು ಏಳು ಏಳು ಒಂದು ಎಂಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗಕಾರ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಯ್ಕ ನಾ ಏನು ಕೂಡಿಸ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ಎಂಟು ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಈ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂಬತ್ತರ ಗುಣಕ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈ
ಇಸ್ಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ವಿಲೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮ ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂಲ ಬಿಂದು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೀರೋ ಕಾಮ ಜೀರೋ ಹೀಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೆರಡರ ಅಪವರ್ತನ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಆರಲೇ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತ ಎರಡು ಅಂತ ಕಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥರ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎದಲ್ಲಿದೆ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ ಇದು ಏಕಪದೋಕ್ತಿ ಇದು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ ಗಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ನಾಲ್ಕರ ಗಣ ಇದು ಆರರ ಗಣ ಇದು ಗಣಸಂಖ್ಯೆನೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಐದುನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಇದು ಎಂಟರ ಗಣ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರದಿರುವ ದಾಳವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಉರಳಿಸಿದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಐದು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರಿದಾವೆ ಹೌದಾ ಒಂದೊಂದು ಗಣಕ ಅಂದರೆ ಆರು ಮುಖಗಳಿರ್ತಾವೆ ಅದರಾಗ ಐದು ಬೀಳುವ ಸಂಭವನೀತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಳೆದಾನೆ ಐದು ಒಂದು ಸತ ಬಳಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆರನೆಯ ಒಂದು ಈ ಥರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಒನ್ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಟು ಇದು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತನ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಚೌಕ ಗಣವು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಖಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಚೌಕ ಗಣ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಎಂಟು ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಮುಖಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಎ ಇಂಟು ಎ ನಲ್ಲಿ ಎ ಅಕ್ಷರದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಕ್ಷರನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಎ ಅಕ್ಷರನ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಂಟು ಒಂದು ಆದರೆ ಎ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಎ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಡಿ ಹತ್ತು ನೂರು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಕೇತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಈ ಸಂಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದಾವೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದಾವೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದಾಗ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳದ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಇದು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈ ತನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈ ಮುಂದಿನೆಲ್ಲ ಜೀರೋಗಳು ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಹತ್ತರ ಘಾತ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಾಲಿಂದ ಎಣಿಸ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಫೋರ
ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಎಷ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಬರೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದುನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋನ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಭಾವನೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಥರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೋನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೂರು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೂರು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಎಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟು ಇದು ಎಂಬತ್ತು ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಮೊನ್ನೆನೂ ಒಂದು ಕತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗಣದ ಉದ್ದ ಎಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಮ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ರೇಜ್ ಕೋಟು ಎರಡು ಎಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಇನ್ನು ಪಾಸ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಏನು ಬರೆ ಟು ಎಚ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿ ಹೌದಾ ಟು ಎಚ್ ಎಲ್ ಬಿ ಹೌದಾ ಟು ಇಂಟು ಎಚ್ ಎಲ್ ಬಿ ಇಂಟು ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌದಾ ಈ ಥರ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಟು ಎಚ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಟು ಎರಡು ಎಚ್ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷರಸ್ಗಳು ಇದು ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಒಂದು ಪಾತ್ ನಾಲ್ಕು ಇದನ್ನು ಸೇಕಡಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಇದನ್ನು ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮಿರೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಅನುಪಾತನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಚೇತದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಶೇಕಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ನೂರು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಶೇಕಡ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ